ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സൽ സ്കിൽ കോർണർ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് അതായത് ഫിൽ സീരീസ് ഓപ്ഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കളയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഫിൽ സീരീസ് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് എനിക്കൊരു ടു തൗസൻഡ് നമ്പർ വരെ വേണം ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് വെച്ചാൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് വരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രീ ഫിക്സ് ആയിട്ട് നമ്പർ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡ്രാഗിങ് ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് വൺ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിൽ ഓപ്ഷൻ വരാം ഇവിടെ സീരീസ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് കോളംസ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം കോളംസിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോളം വൈസ് വരും ലീനിയറിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ടു തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് വരെ കോളം വൈസ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡോ ലാക്സോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാതെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ഡേറ്റ് അതായത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അതായത് മീൻസ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് മാസം ഡേറ്റ് ഇട്ടു എനിക്കിത് വേണ്ടത് അപ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റ് വേണം ചോദിക്കുക ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്യണ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഫിൽ സീരീസിൽ വരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കോളം സെലക്ട് ചെയ്ത് സീരീസിൻ കോളംസ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ടൈപ്പിൽ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഡേ കൊടുക്കാം ഡേറ്റ് യൂണിറ്റിൽ അട്ട ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ വണ്ണാണ് സ്റ്റോപ്പ് വാല്യൂ എനിക്ക് ഞാൻ ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് സെവൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഡേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് വളരെ ടൈം സേവിങ് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കുറേ സമയത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസമൊക്കെയാണ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മാസം സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തൊട്ട് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വരെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് സെയിം ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതേപോലെ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അടിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ആ സെല്ലിൽ മാത്രം കഴിച്ച് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഫില്ലിൽ വന്നിട്ട് സീരീസ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ കോളം വൈസ് വേണമെങ്കിൽ കോളം വൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മന്ത് മന്ത് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് വാല്യൂ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടൈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഡേറ്റ് വാല്യൂ മന്ത് വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ അപ് ടു മാർച്ച് വരെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പല റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് വീക്ക് ഡേയ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഡേറ്റ് വന്ന വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ കോമൺലി ഇപ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മുടക്കാൻ വിചാരിക്കാം ആ ഡേറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അവിടെ ഇത് ആ സെല്ല് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫിൽ സീരീസിൽ വരിക ഫിൽ സീരീസിൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് റോവൈസ് ആണോ കോളം വൈസ് ആണോ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യാം റോവൈസ് റോവൈസ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സൗണ്ടിൽ വരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ കോളം വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കോളം വൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സീരീസിൽ വന്നിട്ട്
ഇപ്പോഴേ ഈക്വൽ ടു വീക്ക് ഡേ കൊടുക്കുക വീക്ക് ഡേ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇയർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫോർത്ത് നാലാം നമ്പർ അതായത് ഫോർത്ത് നമ്പർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേസ് ഡേ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോർമാറ്റ് സൈസിൽ വന്നിട്ട് കസ്റ്റം ഫോർമാറ്റിൽ വരെ കസ്റ്റം ഫോർമാറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡി ഡി അതായത് നാല് ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാ വെനസ് ഡേ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോറി ഇത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഏത് അയച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഏത് അയച്ചാലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എട്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേസ് ഡേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എട്ട് ആറ് അതായത് നമുക്ക് ചില സിനാരിയോസിലൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു ആവശ്യം വരാറുണ്ട് ഏത് ഡേയ്സിലാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടതൊക്കെ അറിയുക അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സിനാരിയോ വരാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോർമാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഡാറ്റ ഉണ്ടാകുന്ന ആയിരിക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാം അതായത് നമുക്ക് കാണാം ആ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ദൂരം ഉണ്ട് അതായത് ടീ കോളം വരെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും കോളം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഒരു സെർട്ടൺ ഏരിയ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ മാത്രം കൊള്ളിച്ചാൽ മതി ടെസ്റ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യാൻ ചേർ അതിന് പകരം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോളം എല്ലാം തെറ്റും ഇവിടെ ഫീൽ സീരീസ് ഫീലിൽ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ഏരിയ ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത്ര ഏരിയയിൽ ആ ടെസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മെർജിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ കോളമായി സെലക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും സോ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിനാരിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബോർഡർ കിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചില ഫോർമാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യൂ ഓപ്ഷൻ വന്ന് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ ടെസ്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡാറ്റ എൻട്രിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റിഫൈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ